ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு தமிழ் ஆஸ்பன்ஸ் கிளப் ஸோ நம்ம ரயில்வேஸ்க்காக ஒரு டூ டு த்ரீ டேஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம பார்த்துருந்தோம் பட் அந்த வீடியோ நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ இதுக்கான ஒரு பிளானர் கொண்டு வந்து அந்த பிளானரில் மொத்த சிலபஸ் எப்படி நம்ம கவர் பண்ணலாம் இதுக்கான ஒரு ஸ்பெஷல் பேட்ச் நாங்கள் கொண்டு வரோம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க எப்போ பிளானர் வரும் எப்போ பிளானர் வரும்ட்டு நிறைய பேர் கேட்டீங்க இதில் டிலே ஆனதுக்கு ஒரு ரீசன் என்னென்னா நாங்கள் பிளான் பண்ணும்போது இனிஷியலாக நான் யோசிச்சோம்னா ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி டேஸ் தான் நம்ம பிளானர் முடிச்சிடலாம் சிலபஸ் கவர் பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ் வந்து அவங்க டெஸ்ட் சீரீஸ் மாதிரி ஒன்று ப்ரொவைட் பண்ணி அந்த ஃபார்ட்டி டேஸ் அவங்க கவர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் யோசிச்சோம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தோம் எக்ஸாம்ஸ் வந்து ஏப்ரல் இல்லை மே மந்த் இந்த டைமில் தான் நடக்க போகுது அப்போ ஏப்ரல் மே மந்த்னு சொல்லும்போது நமக்கு நல்லாவே டைம் இருக்குது நம்ம ஏன் இவ்வளோ தூரத்துக்கு ப்ரெஷர் பண்ணிக்கிட்டு டம் பண்ணணும் முதல்ல சிலபஸ் அப்படியே டம் பண்ணி ஒரு நாளைக்கு இத்தனை ஹவர்ஸ் உட்காந்து படிக்க வச்சு எஃபெக்டிவாக இல்லாமல் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக நம்ம கொண்டு வரலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளானரை ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு ஏன்னா லாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து சீஜியல் எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து நம்ம அஸ்திரம் கோர்ஸ் ஒன்று லான்ச் பண்ணோம் அந்த அஸ்திரம்லேயும் இதே மாதிரி நம்ம பண்ணியிருந்தோம் பட் அப்போ டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது ஒரு த்ரீ மந்த்ஸே நமக்கு எக்ஸாம்ஸ் வர மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அந்த த்ரீ மந்த்ஸ் இருக்கனால நமக்கு ரிவிஷனுக்கு பெருசாக டைம் கிடையாமல் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் பண்ண மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஓகேவா ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு இப்போ இந்த தடவை ப்ரெஷரே இல்லாமல் நிறையா படிக்கிறோம் அந்த படிக்கும் போது பேரலாகவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி படிக்கணும் அண்ட் ரிவிஷன்ஸும் நம்ம ரிப்பீட்டடாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணி இந்த பிளானர் இந்த ச அந்த சிலபஸ் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த பிளானை நம்ம ரெடி பண்ணோம் அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு ஸோ கடைசி இப்போ நம்ம என்ன வச்சுக்கோன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் டேஸில் இந்த பிளானரை நம்ம மொத்தமாக முடிக்கலாம் அதாவது நம்ம சப்ஜெக்ட்ஸ் முடிக்கிறதுக்கு இந்த ஹண்ட்ரட் டேஸ் போதும் ஸோ ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து நம்ம படிக்கிறோம் ஒரு எக்ஸாமுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோன்னா எப்பவுமே ப்ரிப்ரேஷனில் மூணு ஃபேஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் எப்பவுமே கான்செப்ட்ஸ் ஸோ கான்செப்ட்ஸை நீங்கள் அக்வயர் பண்ணணும் அந்த கான்செப்ட்ஸ் அக்வயர் பண்ணுறனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஜிஎஸ் படிக்கிறீங்க அப்போ ஹிஸ்ட்ரி நம்ம எடுத்து படிப்போம் என்னென்ன கா கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன கதைகள் இருக்குது இது எல்லாமே நம்ம படிப்போம் ஜியாகிரஃபியில் என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது என்ன லாஜிக் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் அக்வயர் பண்ணணும் ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜில் எப்போவுமே கான்செப்ட்ஸ்க்கு நம்ம அதிகமாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் அந்த கான்செப்ட்ஸை நம்ம மைண்டில் ரீட்டெயின் பண்ணிக்கிறதுக்காக சின்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ப்ராக்டிஸ் எக்ஸ்டென்சிவாக இருக்காது ரொம்ப சின்ன ப்ராக்டிஸ் அந்த ப்ராக்டிஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியான கொஷின்ஸ் தான் அதிகமாக பார்க்கணும் கஷ்டமான கொஷின்ஸ் நம்ம இனிஷியலாக எடுக்கக்கூடாது அந்த கான்செப்ட்ஸ் பார்க்குறது எக்ஸாமுக்கானது கிடையாது எப்போவுமே கான்செப்ட்ஸ் படிக்கிறது அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஃபேஸ் அதாவது ப்ராக்டிஸ் ஃபேஸ்க்கான ஒரு ஏரியா தான் ஸோ ப்ராக்டிஸ் ஃபேஸ்னு ஒன்று வரும் இந்த ப்ராக்டிஸ் ஃபேஸில் என்னென்னா நான் படித்த கான்செப்ட்ஸை நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்குறேன் அந்த ஃபேஸ் ஒன்று இருக்கும் அந்த ப்ராக்டிஸ் ஃபேஸ்லேருந்து அடுத்து நம்ம போகக்கூடியது மாக் ஃபேஸ் ஸோ இப்போ நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த மார்க்ஸ் எடுக்க பார்ப்பேன் இந்த மார்க்ஸ்ன்றது எக்ஸாமோட சிலபஸ் இப்போ நான் ஆர்ஆர்பி போகிறோன்னா இப்போ ஆர்ஆர்பியில் ஜிஎஸ் எத்தனை கொஷின் மேக்ஸ் எத்தனை கொஷின் கேட்பாங்களோ அந்த மாதிரி கொஷின் அந்த டைம்குள்ளே வச்சு நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஸோ நல்லா கேளுங்க கான்செப்ட்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ்க்காக ப்ராக்டிஸ் வந்து மார்க்குக்காக மார்க் மட்டும்தான் எக்ஸாமுக்காக வரும் அப்போ ஒரு புக் எடுத்து நான் படிக்கிறேன்ல அது ஸ்ட்ரெயிட்டாக எக்ஸாமுக்காகவான்னு கேட்டால் கிடையாது அது இந்த ஃபேஸ் இந்த ஃபேஸ் இந்த இந்த லெவல்ஸ் தாண்டி போகும்போது தான் அந்த புக்கில் படித்தது கூட உங்கள் எக்ஸாம் வரும்போது மைண்டில் நிற்கும் இன்றைக்கி நான் ஒரு கான்செப்ட் எடுத்து படிச்சிடலாம் எனக்கு புரிஞ்சிடும் ஆனால் அது எக்ஸாமில் போகும்போது எனக்கு கரெக்டாக அந்த இடத்துல ஸ்ட்ரைக் ஆகணும் அப்போ அந்த ஸ்ட்ரைக் ஆகிறதுக்கு ஃபஸ்ட் நான் கான்செப்ட்ஸை கரெக்டாக முடிச்சிருக்கணும் அதை நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதை டைமிங்குள்ளே நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்புறம் தான் போய் நான் எக்ஸாமில் உட்கார முடியும் ஸோ இந்த ஃபேஸஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் தான் நம்ம மைண்டில் வச்சுட்டு இந்த பிளானர் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த பிளானரில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து மொத்தம் ஹண்ட்ரட் டேஸ்னு இருக்கும் இதில் நம்ம குவான்ஸ் ரீசனிங் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஜென்ரல் சயின்ஸ் கரண்ட் அஃபர்ஸ் இப்படி நம்ம நா இந்த மாதிரி மொத்தம் அஞ்சு டாப்பிக்காக இதை நம்ம பிரிச்சிருக்கோம் ஓகேவா
அப்போ அடுத்த நாளுமே என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் கொஷன்ஸ் உங்களுக்கு நம்ம கொடுப்போம் ஃபிஃப்டீன் கொஷன்ஸ் நம்ம ஷேர் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டின் கொஷன்ஸ் நம்ம முடிச்சிட்டேன் எல்சிஎம் நான் எல்சிஎஃப் முடிச்சிட்டேன் ஸோ மூணாவது நாள் எல்சிஎம் ஹெச்எஃப் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் இந்த ப்ராக்டிஸ்க்கு மொத்தமாக ஹெச்எம் எல்சிஎஃப்ல ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷன்ஸ் நம்ம கொடுப்போம் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷன்ஸ் நான் சால்வ் பண்ணுற மூலியமா எனக்கு கான்செப்ட்ஸ் மைண்டில் ரீட்டைன் ஆகிடும் நான் எங்கெல்லாம் தப்பு பண்ணுறது புரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அன்னிக்கன்னிக்கானதுக்கான ப்ராக்டிஸ் ஒன்று மூணாவது நாள் நம்ம ஒரு ப்ராக்டிஸ் செஷன் தனியாக அந்த மொத்த டாப்பிக்குமே கவர் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருப்போம் அந்த டாப்பிக்கில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷன்ஸ் நான் எடுக்கும்போது எனக்கு அந்த டாப்பிக் மைண்டில் ரீட்டைன் ஆகிடும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் ஆரம்பிக்கிறோம் ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் போகுது அதுக்கான ஒரு ப்ராக்டிஸ் செஷன்ஸ் வருது ஸோ நடுவில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா சில லைவ் செஷன்ஸ் நம்ம கொண்டு வரோம் இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் லைவ் செஷன்ஸாக இருக்கும் இந்த எல்லோ கலரில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் உங்களுக்கு ரிவிஷன் டேட்ஸாக இருக்கும் இந்த ரிவிஷன் டேட்ஸில் உங்களுக்கு நாங்கள் பிடிஎஃப் ஷேர் பண்ணிடுவோம் அந்த பிடிஎஃப்ல கொஷன்ஸ் இருக்கும் அதை வச்சு நீங்கள் டெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் ரிவிஷன்ஸ் வரும்போது இந்த லைவ் செஷன்ஸ் வரும்போது இதில் மொத்தமாக மிக்ஸாக எடுத்துகிட்டு வரும் எதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரோம்னா எல்சிஎம் ஹெச்எஃப் ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் இதை மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு லைவ் செஷன் எடுத்துகிட்டு வரோம் லைவ் செஷன்ஸ் டைம்லி டைம்ல எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பேர்டன் அதிகமாக ஆகுதோ கொஞ்சம் நிறைய நீங்கள் படிச்சிட்டீங்கன்னு நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறோமோ அதுக்கப்புறம் ஒரு லைவ் செஷன் கொண்டு வந்து அது வரைக்கும் படித்தது எல்லாத்தையுமே நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற மாதிரி ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபேக்கல்ட்டி உங்களுக்கு யார் வந்து மேக்ஸ் ஃபே எடுத்துருக்காங்களோ அந்த மேக்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி நம்ம ரவீன் சார் வந்து உங்களுக்கு லைவ் செஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த லைவ் செஷனில் இது பேஸ் பண்ண டாபிக்ஸ் அவர் சால்வ் பண்ணி காட்டுவார் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் சால்வ் பண்ணது சில விஷயங்கள் இருக்கும் ஆனால் சால்வ் பண்ணதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா கொஷின்ஸ் எப்படி படிக்கணும் ஆக்சுவலாக மேக்ஸில் முக்கால்வாசி பிரச்சனை வந்து கொஷின் படிக்கிறதுல தான் இருக்குது நீங்கள் கரெக்டாக கொஷின் படிக்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே கொஷினில் சில விஷயங்களை நீங்கள் அட்டென்ஷன் கொடுத்தாலே அந்த கொஷின் நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் அப்போ அந்த ஃபேக்கல்ட்டி வந்து கொஷின்ஸ் எப்படி படிக்கணும் எந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம சால்வ் பண்ணணும் எதெல்லாம் நீங்கள் கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அகேன் அதில் வந்து உங்களுக்கு கொஷின் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி காட்டுவாங்க ஸோ லைவ் முடிஞ்சிச்சு அப்போ அடுத்த செட் போகிறோம் அதே மாதிரி மிக்சர் அலிகேஷன் இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு ஒரு வீடியோவாக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு போகிறோம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக மேக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நைன்ட்டி செவன் டேஸ் வரைக்குமே மேக்ஸ் போகுது இல்லை உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் மேக்ஸ் அர்த்தமேட்டிக் எல்லாமே உங்களுக்கு கம்மெண்டாக கவர் ஆகிடும் அடுத்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசனிங் ஸோ ரீசனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளுக்கு ஒரு ஒரு டாபிக் ஈஸியாக நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம மூணு டாபிக் ஒரு ஃபஸ்ட்டு மூணு நாள் நம்ம ஒரு மூணு டாபிக் கவர் பண்ணுறோம்னா அதை பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ரெண்டு டாபிக் கவர் பண்ணோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஷின் சால்வ் பண்ணுறோம் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாள் நீங்கள் வந்து கான்செப்ட்ஸ் வீடியோ பார்ப்பீங்க இப்போ கேலண்டருக்கு நம்ம வீடியோஸ் கொடுத்துருவோம் கிளாஸிஃபிகேஷன் இப்போ நான் போட்டிருக்க எல்லா டாப்பிக்குமே வீடியோஸ் வந்துடும் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு ஃபிஃப்டீன் கொஷன்ஸ் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபிஃப்டீன் கொஷன்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்ப்போம் அந்த ஃபிஃப்டீன் கொஷன் சால்வ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷன்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி போனீங்கன்னா டோட்டலாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு தேர்ட்டி டேஸ்லேயே நமக்கு வந்து ரீசனிங் முடிஞ்சிருது ஓகே இப்போ ஜிஎஸ் வரும்போது அப்ரோச் வந்து சில விஷயங்கள்லாம் மாறும் இப்போ ஜிஎஸ் நம்ம பார்த்தோன்னா இப்போ ஹிஸ்ட்ரி நம்ம எடுக்கிறோம் வச்சுக்கோங்க லெட்ஸ் ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கோம் ஏன்ஷியன் ஹிஸ்ட்ரி உங்களுக்கு வந்து வீடியோஸ் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம் இப்போ ஏன்ஷியன் ஹிஸ்ட்ரி வந்து ஒரு ஒரு வீடியோக்கு நம்ம ப்ராக்டிஸ் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா ஏன்ஷியன் ஹிஸ்ட்ரி மொத்தமாக முடிச்ச அப்புறம் தான் நம்ம ப்ராக்டிஸ் எடுக்கணும் ஸோ மொத்தமாக ஒரு நாலு நாள் நீங்கள் ஏன்ஷியன் ஹிஸ்ட்ரி பார்த்துருவீங்க அஞ்சாவது நாள் உங்களுக்கு பிவை கியூஸ்லேருந்து நம்ம கொடுப்போம் ஏன் இதுக்கு மட்டும் நம்ம பிவை கியூஸ் போகிறோம்னா எக்ஸாம் ஸ்டாண்டர்டில் என்ன மாதிரி கொஷன்ஸ் வருதுன்றது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் பிவை கியூஸ் நம்ம உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ரிவிஷனுக்கு ஒரு லைவ் செஷன் நம்ம கொண்டு வருவோம் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியாவில் நீங்கள் இதெல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கணும் மேக்ஸிமம் இதெல்லாம் நீங்கள் கவனிக்கணும் இந்த இடத்துல ஸ்டோரின்றது ரொம்ப பெருசு நமக்கு தேவை கிடையாது ஃபேக்ஸ் நம்ம ரொம்ப முக்கியம் பேர் அங்கே இந்த பர்சன்ஸோட பேராக இருக்கலாம் அந்த இடத்தோட பேராக இருக்கலாம் அப்புறம் இயர்ஸாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் எப்படி நம்ம ஞாபகம்
ஆனால் யாரும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அந்த சோர்ஸ் எடுத்து நீங்கள் படிக்கும் போது ரெண்டு தடவை படித்தாலே போதும் ஓகேவா ஸோ இது முடிச்சிட்டோம் அதே மாதிரி மிடிவலும் அதே மாதிரி நம்ம போகிறோம் ஸோ மிடிவலையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வீடியோஸ் நம்ம கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கான ப்ராக்டிஸ் செஷன்ஸ் இந்த இடத்துல ப்ராக்டிஸ் ப்ளஸ் லைவ் ரெண்டுமே நம்ம கொண்டு வந்துடுவோம் ஸோ மாடர்ன் இந்தியா மட்டும் மாடர்ன் இந்தியா வந்து கொஞ்சம் வெயிட்டேஜ் அதிகம் இப்போ ஏன்ஷியன் மிடிவல் கம்பேர் பண்ணணும் மாடர்ஜ் வைத்துக்கணும் ஸோ மாடர்ன் இந்தியா இப்போ ரெண்டு மூணு நாள் போயிட்டு ஒரு ரிவிஷன் அதுக்கப்புறம் அடுத்த வரக்கூடிய வீடியோஸ் ஒரு ரெண்டு நாள் போயிட்டு அப்புறம் ரிவிஷன் இது இன் பிட்வீன்லேயே நம்ம ரிவிஷன்ஸ் போயிட்டு இருப்போம் அது போன அப்புறம் தான் நம்ம வந்து ஒரு லைவ் செஷன் போவோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிஸ் செஷன்ஸே நடுவில் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகே அண்ட் மாடர்ன் இந்தியா கொஞ்சம் நல்லாவே நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு போகணும் ஓகே அண்ட் இப்போ ஜிஎஸ் நம்ம முடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக சிக்ஸ்டி நைன் டேஸ் ஜியோகிரஃபியோட லாஸ்ட்டாக நம்ம முடிக்கிறோம் லைவோட நம்ம லாஸ்ட்டாக முடிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ அதே மாதிரி சயின்ஸ் நம்ம வரும் ஸோ சயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஜிஎஸ்ல பண்ண அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு வீடியோ லெக்சர்ஸ் இருக்கும் அந்த டாபிக் ஏற்ற மாதிரி ஒன் லைனர்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் அண்ட் டைம்லி ரிவிஷன்ஸ் நமக்கு இருக்கும் ஓகே ஸோ இது கூட நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நாங்கள் வந்து இப்போ ஜனவரி வந்து ஃபஸ்ட் வீக் நம்ம கொடுத்துருப்போம் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் வீக் இது எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு நம்ம பிடிஎஃப்ஸ் நம்ம கொடுத்துருவோம் இதுக்கு வந்து நம்மக்கிட்ட வீடியோ லெக்சர்ஸ் தேவைப்படாது ஏன்னா வீடியோ லெக்சர்ஸ் ரொம்ப லென்த்தாக போங்க எப்படி பார்த்தாலும் நீங்கள் மறுபடியும் நோட்ஸ் எடுத்து படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கரண்ட் அஃபர்ஸ்க்கான நீங்கள் அந்தந்த வீக்குக்கான வீக்லி மெட்டீரியல்ஸ் நாங்கள் கொடுத்துருவோம் அதை நீங்கள் கவர் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் ஸோ நீங்கள் கவர் பண்ண ஒரு மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை நம்ம கரண்ட் அஃபர்ஸ் ரிவிஷன் டேட் வைப்போம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எம்சிக்யூஸ் நம்ம கொடுப்போம் எம்சிக்யூஸ் வந்து இப்போது ஜனவரி கரண்ட் அஃபர்ஸை பேஸ் பண்ணால் எம்சிக்யூஸாக இருக்கும் மறுபடி இங்கே நீங்கள் பண்ணிட்டு வருவீங்க மறுபடியும் அதுக்கேற்ற மாதிரி எம்சிக்யூஸ் நம்ம கொடுப்போம் ஸோ ஒரு ஒரு தடவை இப்போ ஜனவரி மந்த்தை பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக ஒரு ஃபோர் வீக்ஸ் இருக்குன்னா அந்த ஃபோர் வீக்ஸ் நம்ம கவர் பண்ணி வரும் ஸோ அப்போ கரண்ட் அஃபர்ஸ் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பிக்கிறோம் <laughs> ஆனால் என்ன கேட்டால் ஸ்ட்ராட்டிக் ஜிக்கே கொஞ்சம் வெயிட்டேஜ் கம்மியாக இருந்தாலும் அதை விட்டுட்டு போகணுன்றதை நான் அட்வைஸ் பண்ண மாட்டேன் நல்ல டைம் இருக்க பட்சத்தில் அதை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் லாஸ்ட் மினிட்ல யாராவது ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஸ்ட்ராட்டிக் ஜிக்கையோ செகண்டே வச்சுப்போம் இப்போ கரண்ட் அஃபர்ஸும் ஸ்ட்ராட்டிக் ஜிக்கை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா கரண்ட் அஃபர்ஸில் தான் நிறைய கொஷின்ஸ் வருது ஸோ கரண்ட் அஃபர்ஸை நம்ம ரொம்ப ரொம்ப டார்கெட் பண்ணி படிக்கணும் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டிக் ஜிக்கே நம்ம செகண்ட்ரி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் பட் கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாகணும் நம்ம படிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ ஸ்ட்ராட்டிக் ஜிக்கே பார்த்தீங்கன்னா சில டாபிக்ஸை நீங்கள் பிடிஎஃபாக எடுத்து படித்தா போதும் சில டாபிக்ஸ்க்கு உங்களுக்கு வீடியோஸ் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாசிக்கல் டான்ஸஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா யாராவது ஒருத்தவங்க எக்ஸ்டென் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு வீடியோஸ் ப்ளஸ் பிடிஎஃப்ஸ் இது ரெண்டுமே நம்ம கொடுத்துருவோம் ஓகேவா ஸோ அது மாதிரி இது எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு வீடியோஸ் இருக்கும் அதோட பிடிஎஃப்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஸ்ட்ராட்டிக் ஜிக்கே நடுவில் பார்த்திங்கன்னா ரிவிஷன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் நீங்கள் வந்து அவங்க கொடுத்த பிடிஎஃப்ஸ் வச்சு நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு ஒரு நாளும் நீங்கள் முடிக்க முடிக்க உங்களுக்கு ரிவிஷன்ஸ் கொடுப்போம் அதாவது பிடிஎஃப்ஸ் வச்சு நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பண்ண இந்த நாலு விஷயமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்டில் நமக்கு முடிஞ்சிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம் ஜிஎஸ் வந்து இந்த டைம் பீரியட் வரைக்கும் அதாவது அறுபத்தி ஒம்பது நாளில் நம்ம வந்து ஜிஎஸ் நம்ம முடிச்சுட்டோம் ஒரு ரெண்டு நாள் நீங்கள் பிரேக் எடுத்துக்கோங்க ரிலாக்ஸ் ஆகிக்கோங்க அந்த ரெண்டு நாள் முடிஞ்ச அப்புறம் உங்களுக்கு ஏன்ஷியன் ஹிஸ்ட்ரி மறுபடியும் ரிவிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிப்போம் இப்போ அடுத்த முக்கியமான ஃபேஸே இது தான் இப்போ ஏன்ஷியன் ஹிஸ்ட்ரி நான் ரிவிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் எப்போ எழுவத்தி ரெண்டாம் நாள் இந்த அறுபத்தொம்பது முடித்தேன் எழுபது எழுபத்தி ஒன்று இந்த ரெண்டு நாள் நாங்கள் பிரேக் எடுத்துக்கிறேன் பிரேக் எடுத்துகிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஏன்ஷன் ஹிஸ்ட்ரி நான் ரிவைஸ் பண்ணுறேன் இந்த ரிவிஷனுக்கு ஏன்ஷன் ஹிஸ்ட்ரியில் நாங்கள் ஒரு வீடியோ ஒன்று ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னா மொத்தமாக ஃபேக்ஸை மட்டும் கடை 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 கடகன்னு சொல்லிடுவோம் ஒரு ஒரு 
இப்போ நம்ம ஸ்ட கரண்ட் அஃபர்ஸ் முடிச்சோம் தெரியுமா அப்போ கரண்ட் அஃபர்ஸ் அதே மாதிரி ரிவிஷன் டைம் வரும் கரண்ட் அஃபர்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு ரெண்டு நாள் நம்ம முடிச்சிட்டோம் அறுபத்தி ரெண்டு நாளாக கரண்ட் அஃபர்ஸ் முடியுது ஒரு ரெண்டு நாள் விட்டுட்டு அறுபத்தஞ்சாவது நாள் வந்து நம்ம ரிவிஷன் ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ இந்த ரிவிஷன் என்னென்னா ஜனவரி ஃபஸ்ட் வீக் இருக்குல்ல ஃபஸ்ட் ரெண்டு வீக்குக்கான ரிவிஷன் நீங்கள் போயிட்டு அவங்கக்கிட்ட ஆல்ரெடி மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம கொடுத்துருப்போம் அதை வச்சு நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஜனவரி ரெண்டு நாள் நீங்கள் முடிச்சிட்ட அப்புறம் மூணாவது நாள் நமக்கு குவிஸ் ஒன்று வச்சுருப்போம் அதை எம்சிக்யூஸ் மறுபடியும் நம்ம எம்சிக்யூஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுவோம் அந்த எம்சிக்யூ நீங்கள் டெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் அது மாதிரி ஃபெப்ரவரி மறுபடியும் நம்ம வந்து இது நடுவில் ஒரு கேப் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ இந்த ஃபெப்ரவரி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வீக்கு நம்ம முடிச்சிட்ட அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு குவிஸ் டெஸ்ட் எடுத்துப்போம் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ இந்த ஃபேஸ் இப்போ அடுத்து வர அந்த அறுபது அறுபத்தஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை திருப்பி நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஃபேஸாக வரும் நான் ஜிஎஸ் படிச்சுட்டேன் இப்போ ஜிஎஸ் ஸ்டாட்டிக் ஜிகே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இது எல்லாமே ஒரு தடவை படிக்கிறனால மைண்டில் கண்டிப்பாக நிற்க போகிறது கிடையாது இதெல்லாம் திருப்பி திருப்பி நம்ம ரிவைஸ் பண்ணணும் அடுத்தது ரெண்டு மூணு தடையாவது நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணி ஆகணும் அந்த ரிவிஷன் தான் இப்போ நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த ரிவிஷன் எல்லாமே சேர்த்து டோட்டலாக எங்கே முடியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பார்த்தாலும் நைன்டி நைன் டேஸில் நமக்கு முடிஞ்சிருது டிசம்பரோட முடிஞ்சிருச்சு இது அது இப்போ நம்ம போட்ட இந்த டிசம்பர் வரைக்கும் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிசம்பர் வரைக்கும் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஏன்னா இந்த இந்த நீங்கள் இப்போ ஆரம்பித்து நீங்கள் போய்ட்டு இருப்பீங்களே இந்த நைன்டி நைன் டேஸ் வரும்போது நீங்கள் டிசம்பர் ஜனவரி மந்த்தில் தான் இருப்பீங்க ஸோ ஜனவரி மந்த் முடியும் போது தான் ஜனவரி மந்தோட கரண்ட் அஃபர்ஸ் நமக்கு வரும் அதே மாதிரி ஃபெப்ரவரி மந்த் முடிஞ்சால் தான் அதோட கரண்ட் அஃபர்ஸ் வரும் அதோட கரண்ட் அஃபர்ஸ் வர வர நாங்கள் ஃபியூச்சரில் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் இந்த கோர்ஸில் யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணுறீங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஃபியூச்சர் அப்டேட் இருக்கும் இப்போதைக்கு பிளானரில் நான் டிசம்பர் வரைக்கும் தான் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா டிசம்பர் வரைக்கும் தான் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக வரும் கரெக்டாக கோர்ஸ் போகும்போது எப்படி டிசம்பர் நமக்கு கிடச்சிடும் அதனால் டிசம்பர் வந்த உடனே நம்ம கொடுத்துருவோம் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஃபுல்லாக நம்ம முடிச்சிட்டோம் நம்ம அதே மாதிரி ரீசனிங்மே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மறுபடியும் டெஸ்ட் எடுத்துருப்போம் இந்த இடத்துல எண்பத்தி ஏழாவது நாளிலிருந்து ஏன் இந்த இடத்துல ரீசனிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கேயே முடிஞ்சிருக்கும் டோட்டலாக முப்பது நாளே முடிஞ்சிருக்கோம் ஆனால் நாங்கள் இங்கே எங்கே இருந்து மறுபடியும் ரிவிஷன் நாங்கள் டைம் ஆரம்பித்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி ஏழாவது நாளிலேருந்து ஆரம்பித்தோம் ஏன் இவ்வளோ நாள் நம்ம பண்ணலனா அதுக்கு இன்பிட்வீனில் நீங்கள் மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறீங்களே அதுவே ரொம்ப ஹெக்டிக்காக இருக்கும் அதனால் அந்த பீரியட் நம்ம கை வைக்கல ஸோ ஒரு எண்பத்தி ஏழாவது நாள்லேருந்து நம்ம வந்து டெஸ்ட் வந்து ஐம்பது ஐம்பது கொஷின்ஸ் நம்ம கொடுப்போம் இப்போ அனாலஜியும் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இது ரெண்டு சேர்த்து ஒரு ஐம்பது கொஷின்ஸ் பிளட் ரிலேஷன்ஸ் கேலண்டர் இது ரெண்டு சேர்த்து ஒரு ஐம்பது கொஷின் அந்த மாதிரி மறுபடியும் இந்த ரிவிஷன் போயிட்டு டோட்டலாக உங்களுக்கு ஒரு நைன்டி சிக்ஸ்த் டேல இது முடிஞ்சிடும் ஓகே அப்போ அதே மாதிரி நம்ம ரீசனிங் முடிச்சிட்டோம் மேக்ஸும் அதே மாதிரி டைம்லி டைம்லி ப்ராக்டிஸ் எடுத்து லைவ் செஷன்ஸ் போயிட்டு மேக்ஸும் முடிச்சிட்டோம் டோட்டலாக தொண்ணூத்தொம்பது நாளும் முடிஞ்சிடும் நூறாவது நாள் உங்கள் கையில் ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸை நாங்கள் கொடுத்துருவோம் ஸோ இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் டாபிக் வைஸு செக்ஷன் வைஸு ஃபுல் மார்க் டெஸ்ட் இது எல்லாமே சேர்த்த மாதிரி இருக்கும் இந்த டெஸ்ட் சீரீஸை அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய நாட்களில் நீங்கள் எந்த ஏரியாவில் வீக்காக ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் டெஸ்ட் சீரீஸ் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா டெஸ்ட் சீரீஸ் நான் டைம் வச்சு எடுக்கும்போது தான் எனக்கு தெரியும் நான் எங்கெல்லாம் தப்பு பண்ணுறேன் நான் எந்த ஏரியாவில் வீக்காக இருக்கேன் ஏன்னா நான் பொறுமையாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் பொறுமையாக படிக்கிறேன்றது வேறு ஆனால் ஒரு டைம் வச்சு நான் அதை சால்வ் பண்ண போகும்போது தான் என்னோடய வீக் ஏரியா எக்ஸாக்டாக எனக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஆனால் நமக்கு அவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம் வராது ஏன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பண்ணலாம் ப்ராக்டிஸ் அது நம்ம சும்மா பண்ணலை நான் ஒரு ஒரு இடத்துல நல்லா டைம் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ இந்த மாதிரி ஏரியாஸ் வரும்போது இப்போ நான் டெஸ்ட் சீரீஸ் எடுக்கும்போது என்னோடய பர்ஃபார்மன்ஸ் உண்மையிலே நல்லாவே இருக்கும் நம் நான் நார்மலாக பண்ணுறதை விட இப்போ எனக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாவே இருக்கும் ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஆர்ஆர்பி பேட்ச் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறோம் அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ இந்த ஆர்ஆர்பி பேட்ச்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நவம்பர் ஃபைவ்லேருந்து கிளாஸை ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்போலேருந்து நீங்கள் இதை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதில் பிள்ளைந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா நவம்பர் அஞ்சுலேருந்து நான் சொல்லலாம் டே ஒன்லேருந்து உங்களுக்கு பிளானர் படி எல்லாமே நாங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிப்போம் ஸோ இன்கேஸ் இந்த இதில்
அண்ட் இன் பிட்வீனாக நம்ம சொல்கிறோம்ல ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷன்ஸ் நம்ம ஒரு நாலு அஞ்சு நாள் கழிச்சு ஒரு ரிவிஷன் டேட்டில் வருது அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷன்ஸ் இந்த கொஷன்ஸ் ப்ராக்டிஸ் எல்லாத்துக்குமே நம்ம பிடிஎஃப்ஸ் கொடுத்துருவோம் அப்புறம் நூறாவது நாள் ஹண்ட்ரத் டே நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து கொடுப்போம் இந்த டெஸ்ட் சீரீஸில் உங்களுக்கு அந்த ஃபுல் மார்க் டெஸ்ட் எல்லாமே வச்சு செக்ஷுவல் மார்க்கு ஃபுல் மார்க் டெஸ்ட்டு எல்லாமே வச்சு ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம் ஆர்ஆர்பி என்டிபிசிக்காக அண்ட் டைம்லி லைவ் செஷன்ஸ் நான் ஆல்ரெடி அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் அந்த ப்ளூ அந்த ஸ்கெடியூல் நம்ம ஷேர் பண்ணுறோம் எங்களால் அந்த ப்ளூ ஏரியாஸ் வருதோ அப்போலாம் உங்களுக்கு ஒரு லைவ் செஷன்ஸ் இருக்கும் இது போக உங்களுக்கு ஒரு குரூப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிடுவோம் யாரெல்லாம் இந்த பேட்சில் ஜாயின் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் குரூப் க்ரியேட் பண்ணுவோம் இந்த குரூப்போட அப்ஜெக்டிவே பார்த்தீங்கன்னா அதில் உங்களோட ஃபேக்கல்ட்டி இருப்பாங்க இப்போ மேக்ஸோட நவீன் சார் இருப்பாங்க ஜிஎஸ்க்கு வந்து கார்த்திக் சார் இருப்பாங்க இவங்களாம் ஆல்ரெடி இருப்பாங்க உங்களுக்கு எப்போலாம் டைமில் டவுட்ஸ் வருதோ அதை நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணி உங்களோட டவுட்ஸை நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது ஒரு விஷயம் நம்ம இதில் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஓகே இப்போ இதில் நான் எப்படி ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் ஸோ இந்த கோர்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி லான்ச் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் வந்து நம்மளோட ஆப் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கீங்களா டிஎஸ் எக்ஸாம் ப்ரெப் ஆப் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் டவுன்லோட் எதுலாம் பண்ணலான்னா ஆண்ட்ராய்டாக இருந்தால் ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணலாம் ஸோ ப்ளே ஸ்டோரில் போனீங்கன்னா நம்ம ஆப் இருக்கோ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதில் இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் நான் வந்து ஐஓஎஸ் டிவைசஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆப்பிள் ஃபோனோ இல்லை ஐபேடோ ஏதோ யூஸ் பண்ணுறேன் அதில் வந்து ப்ளே ஸ்டோர் சாரி ஆப் ஸ்டோர் இருக்கும் ஆப் ஸ்டோரில் போயிட்டு நீங்கள் கிளாஸ் ப்ளஸ் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஆப்பில் போயிட்டு உங்களோட க்ரெடென்ஷியல்ஸ் நீங்கள் அது மாதிரி நான் எப்போ நீங்கள் ஒரு ஆப்பில் நார்மலாக லாகின் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி லாகின் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து ஓஆர்ஜி கோடுன்னு ஒன்று கேட்கும் ஓஆர்ஜி கோடு ஒன்று கேட்கும் ஓஆர்ஜ் கோடு வந்து டிகேடிஐபி இதுதான் ஓஆர்ஜி கோடு இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இல்லைனா நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நேராக டிஸ்கிரிப்ஷனில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் லிங்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பேன் நீங்கள் லிங்க் வச்சே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் இதை நீங்கள் பிசியில் ஆக்சஸ் பண்ணணும் நான் இது வந்து பிசியில் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக கிளாஸ் ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட் லாகின் கிளாஸ் ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட் லாகின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கூகுளில் டைப் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃபஸ்ட் லிங்க் வரும் அதுக்குள்ளே போயிட்டு அதே மாதிரி உங்கள் ஓஆர்ஜி கோடு கேட்கும் அந்த ஓஆர்ஜி கோடு உங்களோட க்ரெடென்ஷியல்ஸ்லாம் போட்டு நீங்கள் உள்ளே லாகின் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா இந்த நம்பர் நான் ப்ரொ ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த நம்பரில் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்து வந்து இதோட ப்ரைஸிங்லாம் எப்படி அப்படின்றது வரும் ஸோ இந்த ஆர்ஆர்பி கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் ஃபோர் டபுள் வரும் ஆயிரத்தி நானூறுவா இப்போ நம்ம இந்த ஆயிரத்தி நானூறுவாய்க்கு இப்போ நான் சொன்னால் உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும்ல இது எல்லாமே உங்களுக்கு டூ இயர்ஸ் வேலிடிட்டியோடு இருக்கும் இப்போ வீடு லெக்சர்ஸ்லாம் வருது அடுத்த வருஷம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு நமக்கு ஆர்ஆர்பி வருது இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர்ஆர்பி போகும்போது இந்த வீடியோ லெக்சர்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது டூ இயர்ஸ் வேலிடிட்டியோடு உங்களுக்கு வருது ஓகே பட் இப்போ இதில் ஒரு கேள்வி என்ன வருதுன்னா நான் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம கோர்ஸில் வந்து மேக்ஸு இதெல்லாம் நான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேனே இப்போ நான் திருப்பி இது பே பண்ணணுமா மேக்ஸ் ஜிஎஸ்லாம் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் திருப்பி பே பண்ணணுமா சப்போஸ் நீங்கள் யாராவது மேக்ஸோ இல்லை ஜிஎஸ்ஓ இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா எங்களுக்கு டெலகிராமில் உங்களோட நீங்கள் வந்து டிஎம் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஒரு ரெஜிஸ்டர் மொபைல் வந்து நீங்கள் டிஎம் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ அந்த பர்சன்ஸ்க்கு இப்போ யாரெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி மேக்ஸ் இல்லை ஜிஎஸ் இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு மட்டும் நம்ம ஃபோர் வந்து வே ஆஃப் பண்ணி கொடுப்போம் ஏதாவது ஒன்று பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்க பட்சத்தில் ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து நீங்கள் ஏதோ ஒரு கோர்ஸ் நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க இல்லை நான் ரெண்டுமே வாங்கியிருக்கேன் மேக்ஸும் நான் வாங்கியிருக்கேன் ஜிஎஸும் நான் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்ற பட்சத்தில் யாரெல்லாம் வாங்கி இன்னும் அவங்க கோர்ஸ் ஆக்டிவே ஆக்டிவேட் ஆகி இருக்குதோ ஆக்டிவில் இருக்குதோ அவங்க எல்லாேருக்கும் ஃபோர் டபுள் நைன் வந்து நான் வந்து இப்போ வே ஆஃப் பண்ணிடுவேன் ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று வாங்கியிருந்தா சப்போஸ் ரெண்டுமே நான் வாங்கிட்டேன் மேக்ஸ் வாங்கிட்டேன் ஜிஎஸ் வாங்கிட்டேன் அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு அரௌண்ட் தௌசண்ட் ருபீஸ் நாங்கள் வே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபோர் ஃபிஃப்டி மட்டும் பே பண்ணுற மாதிரி
ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி இப்போ வீடியோ லெக்சர்ஸ் எடுக்கிறாங்க அவங்க வீடியோ லெக்சர்ஸ் எடுக்கும் போது அந்த பிபிடியில் நிறைய டேட்டா போட்டிருப்பாங்க இப்போ அந்த டேட்டாவும் நான் திருப்பி எடுத்து எழுதும் போது எனக்கு அதிகமாக டைம் கன்சியூம் ஆகுது இப்போ சயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் நிறையா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப டைம் கன்சியூம் ஆகுது ஜியாகிரஃபியில் அந்த மாதிரி எடுக்கும்போது எல்லாத்தையும் என்னால் எழுத முடியலை அப்படின்றவங்களுக்காக தான் இந்த பிரிண்டட் மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ இந்த பிரிண்டட் மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்னா இப்போ ஒரு பிபிடி எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் லெட்ஸ் ஒரு முந்நூறு பிபிடி கிட்ட போகுது அந்த முந்நூறு பிபிடி நான் பிரிண்ட் எடுத்தனா முந்நூறு பேஜ் எங்கேயோ போகும் அதை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா எல்லாத்தையும் எடுத்து அலைன் பண்ணி சில இடத்துல ஹேண்ட் ரிட்டர்ன்ஸாக ஃபேக்ட் எழுதியிருப்பாங்க அதையும் நம்ம ஹேண்ட் ரிட்டனாக எழுதி பிரிண்டடாக கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ இப்போ ஒரு இரநூறு பேஜ் இருக்குன்னா அது ஐம்பது அறுபது பேஜ்குள்ளே நம்ம கொண்டு வர மாதிரி நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இன்கேஸ் யாராவது அதை நீங்கள் பண்ணணும்னா இந்த பிரிண்டட் மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம டூ டேஸில் லான்ச் பண்ணுவோம் அகைன் இது செப்ரேட் இப்போ நம்ம ஒன் ஃபோர் டபுள் நைன் நம்ம கொடுத்து ஆர்ஆர்பி வாங்குறீங்களே இது வந்து இதில் இது வந்து அதில் சேராது இது வந்து எல்லாருக்கும் கிடையாது யாரெல்லாம் நான் வந்து பிரிண்ட் வேணாலும் திருப்பி உட்காந்து எழுதிட்டுலாம் இருக்க முடியாது அது ரொம்ப டைம் ஆகும் நான் வந்து இது ஸ்ட்ரைட்டாக மெட்டலாக கையில் வாங்கிக்கிறேன் ஸோ அந்த மெட்டலில் என்ன இருக்குன்னா உங்களுக்கு ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் அது எல்லாமே பிரிண்ட் பண்ணி வந்துடும் இதில் லெக்சர்ஸ் எடுக்கும்போது அவர் சில விஷயம் எழுதுவாங்க தெரியுமா அதை நீங்கள் எழுதிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவங்க ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருப்பாங்களா பிபிடியில் போட்டு வச்சுருப்பாங்களா அது பிரிண்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஏன் எழுதுனதை நாங்கள் வைக்கலனா நீங்கள் கையால் சில விஷயங்கள் எழுதும் போது தான் அது உங்கள் மைண்டில் பதியும் ஆனால் நீங்கள் நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் நாங்கள் வச்சுருப்போம் அது போக உங்கள் பிரிண்டட் இருக்கும் அப்போ அது மொத்தமாக நீங்கள் எடுத்து நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரிவிஷன் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப கன்சைஸாக இருக்கும் அழகாக அதை எடுத்தோமா நம்ம பார்த்துட்டேன் பிரிண்டடாகவும் இருக்குது நான் ஹேண்ட் ரிட்டனாக எழுதுனதாகவும் இருக்குது ரெண்டுத்தையும் வச்சு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இன்கேஸ் நாங்கள் லான்ச் பண்ணோடனே அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் வீடியோ நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து போடுவோம் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதில் என்ன இருக்குன்றத நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் அந்த பர்ச்சேஸ் போய்க்கலாம் பட் இப்படி ஒரு விஷயம் வருதுன்றதை நான் முன்கூட்டியே சொல்லிக்கிறேன் ஓகேவா அவ்வளோதான் ஸோ இந்த வீடியோவில் நாங்கள் மேக்ஸிமம் எல்லாமே நாங்கள் கவர் பண்ணிட்டோம் இது போக உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சா நான் சொன்ன மாதிரி காண்டாக்ட் நம்பர் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மேலே ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த ரயில்வேஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு நிறைய பேர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் முதல